ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് വർഷീറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഹാബിറ്ററ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ റോക്ക് പോണ്ട്സ് ഫീൽഡ്സ് വാട്ടർ ഹിൽസ് എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ലിവ് ഓൺ ട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻ സോയിൽ അതായത് ട്രീസിലും സോയിലും ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിന്റെ പേരെഴുതാനാണ് സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആനിമൽസിന്റെ പേരെഴുതാം ആൻഡ് സ്പൈഡർ എലഫന്റ് ഗോട്ട് റാറ്റ് സ്നേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ട്രീസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിന്റെ പേരെഴുതാം ആൻഡ് സ്നേക്ക് ക്രോ ഫിറൽ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ബാറ്റ് ബേർഡ്സ് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി യൂസസ് ഓഫ് ദ ബെനിയാൻ ട്രീ ടു ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസിനെ ബെനിയാൻ ട്രീ കൊണ്ടുള്ള യൂസസ് ബെനിയാൻ ട്രീ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രഷ് എയർ നമുക്ക് ഫ്രഷ് എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഷെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം നമുക്ക് പകല് നല്ല ഷെയ്ഡ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഷെൽട്ടർ അഭയം നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഫുഡ് ഫുഡ് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ് കുറെ ജീവികൾക്ക് അതൊരു സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് റിട്ടൈൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ സോയിൽ വെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് ആരെ ബെനിയാട്ട് വലിയൊരു ട്രീ അല്ലേ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി വെള്ളപ്പൊക്കം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാണ്ട് മണ്ണൊലിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ്ടിരിക്കാനേ ബെനിയാട്രി സഹായിക്കും അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ രണ്ട് കോളമാണ് അതിനുള്ളത് അതിൽ ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി സെക്കൻഡ് കോളം ഇന്റർ ഡിപ്പെൻസ് അതായത് ഈ ബയോട്ടിക്കോ അബയോട്ടിക്കോ ആയ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം എങ്ങനെ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിഷ് ഫിഷ് എങ്ങനെ എന്തിലാ ജീവിക്കുന്നത് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ വാട്ടറിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നിട്ട് ഫിഷ് ആണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് വെള്ളത്തിലുള്ള ചെറിയ ഓർഗാനിസംസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ബയോട്ടിക്കും ഉണ്ട് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി വാട്ടർ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡൊല്യം പ്ലേസ് ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് വെള്ള ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഡൊല്യം പ്ലേസ് ആണ് എന്ത് വാട്ടർ അപ്പൊ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഡൊല്യം പ്ലേസ് നൽകുന്നു ഇനി ബെന്യാൻ ട്രീ ബെന്യാൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക്കോ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബെന്യാൻ ട്രീ അപ്പൊ മേക്ക് ദ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ മേക്ക് ദ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ മണ്ണിനെ ഫലഭൂയിഷ്ടുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ബെന്യാൻ ട്രീ പിന്നെ ഹെൽപ്പ് റീട്ടൈൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ സോയിൽ അതായത് സോയില് വെള്ളത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ബെന്യാട്രി എന്തിനെ ഈ സോയിലായ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറീസിനെ ആശ്രയിച്ചല്ലേ ബെനിയാട്രി ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ലോട്ടസ് ലോട്ടസ് ജീവിക്കുന്നത് എവിടെ ലോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ അബയോട്ടിക് ആയ ലിവ് വാട്ടറിലാണ് എന്ത് ജീവിക്കുന്നത് ലോട്ടസ് ജീവിക്കുന്നത് വാട്ടർ അനിമൽസ് യൂസ് ആസ് ഷെൽട്ടർ അതായത് ഈ ലോട്ടസിന്റെ ഇല വലുതല്ലേ അപ്പൊ വലിയ ഇല ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടറിലുള്ള ചെറിയ ഓർഗാനിസ് വാട്ടറിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഒരു ഷെൽട്ടർ ആയിട്ട് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു ലോട്ടസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഹണി ബി ആൻഡ് ബീറ്റിൽ ഹണി ബിക്കും ബീറ്റിലിനൊക്കെ ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി റോക്ക് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയ റോക്കിന് പ്രൊവൈഡ് ഷെൽട്ടർ ഫോർ സം ഓർഗാനിസംസ് ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് ഷെൽട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെയോ എയർ പ്ലാന്റ
അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടറായ എന്തെല്ലാം വേണം നീഡ് എയർ വാട്ടർ സൺലൈറ്റും സോയിലും വേണ്ടേ ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ സ്നേക്ക് വാട്ടർ സ്നേക്ക് എവിടെ രണ്ടിലും ജീവിക്കൂലേ അപ്പൊ ലിവ് ബോത്ത് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടറായ എന്തെല്ലാം വേണം ലാൻഡും വേണം വാട്ടർ വേണം ഇനി അടുത്തതാണ് ബയോ അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടറായ ലൈറ്റ് അപ്പൊ സീയിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്തിനു വേണ്ടി ക്യാച്ചിങ് പ്രൈസ് എരകളെ പിടിക്കാനും മൂവ്മെന്റ്സ് ചലനങ്ങളും ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം ഹെൽപ്പിംഗ് ദ എനിമൽസ് ടു സി അല്ലെ കാണാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോർട്ടോയ്സ് ടോർട്ടോയ്സ് എന്താണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ടോർട്ടോയ്സ് എവിടെ താമസിക്കുക ലിവ് ഇൻ ബറോസ് ഓൺ സോയിൽ സോയിലുള്ള ബറോസ് മാളങ്ങളിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോയിൽ എന്താണ് അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ ടോർട്ടോയ്സ് ലിവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലാൻഡും വാട്ടർ എന്താണ് അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് സോയിൽ സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അബിയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സോയിൽ സോയിൽ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സ് ലിവ് ഇൻ സോയിൽ പ്ലാന്റ്സ് എവിടെ ജീവിക്കുന്നത് സോയിൽ മെനി ഓർഗാനിസംസ് ആർ ലിവ് ഇൻ ദ സോയിൽ കുറെ ഓർഗാനിസംസ് സോയിലില് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്താണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൈൻസ് വള്ളികൾ അപ്പൊ വള്ളികൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇന്റർ ഡിപ്പൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗിവ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ഓർഗാനിസംസിന് ഷെൽട്ടറും ഫുഡും നൽകണുണ്ട് പിന്നെ ലിവ് ഇൻ സോയിൽ അത് എവിടെയാ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറായ സോയിലാണ് ജീവിക്കണമെങ്കിലും കൂടി ആൻഡ് ഡിപ്പൻസ് അതർ ട്രീസ് ടു ഗ്രോ അതർ വേറുള്ള ട്രീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അത് വളരുന്നത് അത് വേറെ ഉള്ള ഓരോ ചെടികളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പോവല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം അതിനൊറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് വേറെ ട്രീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡിങ്സ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എഴുതാനാണ് ഇഫ് വി ഒബ്സർവ് കെയർഫുള്ളി വി ക്യാൻ സി ഹൗ ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ഫോർ വേരിയസ് പെർപ്പസസ് എ ലിവിംഗ് ബി എ ഹാസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഓൾ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ വൺ വേ ഓർ അതർ അതായത് ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഓരോ പർപ്പസിനും വേണ്ടി ഓരോന്നും ജീ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആയാലും നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആയാലും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇന്നെടുത്ത ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളും വിശദീകരണവും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി